ഒരു കരുത്തുറ്റ കോട്ട തന്നെയാണ് മലപ്പുറം പക്ഷെ പൊന്നാനിയിൽ ലീഗിന്റെ ഉറച്ച മണ്ഡലമാണെങ്കിൽ പോലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് കരുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കാരണം പൊന്നാനിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ ആധിപത്യത്തിലുള്ളത് കാര്യം നാല് എം എൽ എമാർ ഇടതുപക്ഷ എം എൽ എമാരാണ് പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാനുള്ള വോട്ട് ബാങ്ക് മറ്റിടങ്ങളിൽ യു ഡി എഫിനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുവ നേതാവാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യമല്ല എന്നാണ് ലീഗിൻ്റെ തന്നെ വിലയിരുത്തൽ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സമാധാനിക്ക് അവിടെ വിജയം ആശങ്കയില്ലാത്ത രീതിയിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല വീട്ടു മൂന്ന് പക്ഷേ മൂന്ന് തവണ പൊന്നാനി മത്സരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അദ്ദേഹത്തിന് മലപ്പുറത്ത് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മത്സരിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽ വീണ്ടും മലപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള ആ താല്പര്യം മാറ്റി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് മലപ്പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം മൂന്ന് തവണ മത്സരിച്ചു ഇനി മലപ്പുറത്തേക്ക് വരണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട് മണ്ഡലം മാറുന്ന ചർച്ചയും ലീഗിൽ സജീവമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ലീഗിന് അത്ര വാശി ഇല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിന്റെ സീറ്റ് വിഭജനം അത് അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇനി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വയനാട്ടിലെ വാർത്തയാണ് അടുത്തത് വന്യജീവി ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മന്ത്രിതല സംഘം വയനാട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയാണ് സർവകക്ഷി യോഗമാണ് വയനാട്ടിൽ ചേരുന്നത് പക്ഷേ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ യു ഡി എഫ് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല യു ഡി എഫ് ഇത് ബഹിഷ്കരിക്കുകയായിരുന്നു യോഗത്തിനെത്തിത്തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് ഈ ബഹിഷ്കരണ തീരുമാനം അറിയിച്ചത് ന്യായമായ ആവശ്യമാണ് യു ഡി എഫ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് വനം മന്ത്രിക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല എന്ന കാര്യമാണ് വനം മന്ത്രി വയനാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിൽ വയനാടിന്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ഇടപെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധമാണ് രാവിലെയാണ് മന്ത്രിമാരുടെ സംഘത്തിന് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് വനം മന്ത്രിക്ക് പുറമെ മന്ത്രിമാരായ കെ രാജൻ എം ബി രാജേഷ് എന്നിവരാണ് വയനാട് സന്ദർശിക്കുന്നത് സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് നേരെയാണ് പ്രതിഷേധമുണ്ടായത് അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് മന്ത്രിമാരുടെ സംഘത്തിന് നേരെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത് സർവകക്ഷി യോഗം പക്ഷേ യു ഡി എഫ് ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു വയനാടിന്റെ ചുമതലയുള്ള വനം മന്ത്രിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല അദ്ദേഹം വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ അപഹസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫ് ഈ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് ബഹിഷ്കരിച്ചത് ചായ കുടിച്ച് പിരിയുവാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് യു ഡി എഫ് പറയുന്നത് എം എൽ എമാരായ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ടി സിദ്ദിഖ് എന്നിവർ ഈ പ്രതിഷേധം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാ വനവകുപ്പ് മന്ത്രിയിലും മന്ത്രിമാരിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് വയനാടിന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം വരെ തകർന്നു സമ്പൂർണ്ണ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഒരു വീട്ടിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത മന്ത്രിയാണ് കേരളത്തിന്റെ വനമന്ത്രി ആ മന്ത്രിയെ ഇരുത്തി ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ല എന്ന് മീറ്റിംഗിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരേണ്ടത് മന്ത്രിതല സംഘമല്ല വരേണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് ഇവരെയുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രശ്നവും പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് രോഗികളെ കൊണ്ടുപോ പിന്നെ ചികിത്സയുടെ ചെലവ് വഹിക്കാനുള്ള കാര്യം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യവും വന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം വയനാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവിക്കണം ആ ജീവിക്കാൻ ഇന്ന് പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യമാണ് ജനം ഈ ആമ്പാറ്റകളെ പോലെ വന്യമൃഗത്തിന് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ഫസ്റ്റ് അക്യൂസ്ഡ് കേരളത്തിലെ സർക്കാരാണ് സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നു അതിൽ യു ഡി എഫ് പങ്കെടുത്തില്ല വനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണമുണ്ട് അതിലേക്ക് അതിനുശേഷം പതിനഞ്ചാം തീയതി
മൂന്ന് എം എൽ എമാരും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും ഉൾപ്പെടെ വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു ചേർത്തി ഇന്ന് യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും എം എൽ എമാരും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം മുഖ്യമന്ത്രി പൂർണ്ണമായി അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ നടപടികൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്കകത്ത് റവന്യൂവും പോലീസും ഫോറസ്റ്റും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ വികസന വകുപ്പും കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു കമാൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്റർ ആരംഭിക്കുക എന്ന ആശയം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചു ബാബരി ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സജീവമാക്കണമെന്നും അതിന്റെ കൺട്രോൾ റൂം ശാക്തീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതും ഇതിനകം സാധി പിന്നെ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ വാട്സപ്പ് സർവകക്ഷി യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് പതിവ് പോലെ കുറേയേറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വയനാടിന് നൽകുകയാണ് മന്ത്രിതല സംഘം യു ഡി എഫ് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല വനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് യു ഡി എഫ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വയനാട്ടിൽ വന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കേൾക്കണം എന്ന ആവശ്യമാണ് യു ഡി എഫ് ഉന്നയിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനെതിരെ നടത്തിയത് മയക്കുവടി ഏറ്റ ആളെ പോലെയാണ് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പെരുമാറുന്നതെന്നാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാക്കുകൾ ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ ചെന്നിത്തല സന്ദർശനം നടത്തി ചെന്നിത്തലയുടെ വാക്കുകളിലെ ഗുരുതരമായ വിചാരം അദ്ദേഹം വേണ്ട മയക്കുവടി കിട്ടിയ കുങ്കിയാനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല ഈ മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല ഇത്രയും വയനാടിന്റെ ജില്ല ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയാണ് ഇത്രയും സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് വനമന്ത്രി ഇവിടെ വന്നില്ല വളരെ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ആ തന്നെയുമല്ല ഈ ജില്ലയുടെ ചാറുള്ള മന്ത്രിയല്ലേ ഇത്രയും സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ട ഒരു മന്ത്രിയാണ് വളരെ തെറ്റായ കാര്യമാണ് മന്ത്രി രാജിവെച്ചു പോവുകയാണ് വേണ്ടത് മന്ത്രി രാജിവെക്കണം എന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഇന്ന് എം എൽ എമാർ സർവകക്ഷി യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചത് സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നു മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കെ രാജൻ എം ബി രാജേഷ് എന്നിവർ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജിൻസ് ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ജിൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് സർവകക്ഷി യോഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തു യോഗത്തിൽ വയനാട്ടിൽ വന്യ മൃഗ വന്യജീവി ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രിസഭാ പ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കായിരുന്നു ബത്തേരി മുനിസിപ്പൽ ഹാളിൽ ഈ യോഗം ആരംഭിച്ചത് ജില്ലാ കളക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എ ഡി എം വനം വകുപ്പിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ വകുപ്പിനെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ളവർ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതേസമയം ഈ യോഗം നടക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു യു ഡി എഫ് ഈ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഉണ്ടായത് മന്ത്രിമാരായ എം ബി രാജേഷും അതുപോലെ തന്നെ കെ രാജൻ കെ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈ സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നത് ഈ യോഗമാണ് യു ഡി എഫ് ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത് എം എൽ എ മാരായിട്ടുള്ള ഡി സിദ്ദിഖും അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈ ബഹിഷ്കരണം ഉണ്ടായത് മുഖ്യമന്ത്രി വയനാട് സന്ദർശിക്കണമെന്നാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജിവെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എഫ് ഉന്നയിക്കുന്നത് നാല് ഇതുവരെ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ മനുഷ്യ ജീവി സംഘർഷം ത്തിൽ പെടുകയും ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ നാല് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് പോലും വനം ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ഇതുവരെ ജില്ലയ്ക്ക് എത്താത്തതിൽ വലിയ ഒരു അമർഷം നേരത്തെ മുതലുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിലവിൽ യു ഡി എഫ് ബഹിഷ്കരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ എത്തണം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഈ എം എൽ എമാരായിട്ടുള്ള ടി സിദ്ദിഖും അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ബി ജെ പിയും ആദ്യമേ തന്നെ ഈ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും നിലവിൽ അല്പസമയത്തിനകം മാധ്യമങ്ങളെ കാണും എന്തായാലും മന്
മനുഷ്യനും വന്യജീവികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന നാമമാത്രമായ നഷ്ടപരിഹാരമോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രതിരോധ കിടങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ ഫെൻസിങ്ങോ മാത്രം കൊണ്ട് ഈ വയനാട്ടിലെ വന്യജീവി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയവും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പും കൃത്യമായ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ വനം വകുപ്പ് വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ തോതിൽ തന്നെ തേക്കിൻ മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ പിന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഇത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ അർദ്ധനിത്യഹരിത വന വനങ്ങൾ പരിപാലിപ്പിക്കു പരിപാലിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകണം മാത്രമല്ല ഈ വനത്തിനകത്തുള്ള വനവിഭവങ്ങൾ വ്യാപകമായി തന്നെ ഇപ്പം മാങ്ങ മാങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങയൊക്കെ വലിയ തോതിൽ അച്ചാർ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ചക്ക അവിടെ നിന്ന് വ്യാപകമായി വിൽ വനം വകുപ്പ് വിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റുള്ള ചെറു ചെറിയ പഴങ്ങളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് കാട്ടിൽ നിന്ന് കാട് കടത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നല്ല ഒരു മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ വന്യജീവികൾക്ക് കാടിറങ്ങുന്ന വന്യജീവികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം വനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പല വർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ കാടിറങ്ങാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ആനകൾ പ്രധാനമായും ഈ ആനകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും തമിഴ്നാടും കേരളവും കർണാടകവും ഉൾപ്പെടുന്ന നീലഗിരി ബയോസ്പിയർ റിസർവിൽ ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി സം ചില്ലാനം വരുന്ന ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളും വരുന്ന ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിലോ വരൾച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആനകളും മറ്റു വന്യജീവികളും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുകയും കേരളത്തിൽ അങ്ങോട്ടും പോകുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തോതിൽ ഇവിടെ എണ്ണപ്പെരുപ്പം ഉയർത്തി കാടു കാണിക്കുന്നതിനപ്പുറം തന്നെ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നടപടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ്നാടെല്ലാം ചെയ്യുന്ന മാതൃകയിൽ ഈ കാടിനകത്ത് തന്നെ ഇതിനെ കാടിറക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു നടപടിയാണ് എന്തായാലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാവേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വയനാട്ടിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് കർണാടകത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായം ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അജീഷിന്റെ കുടുംബത്തിന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനെതിരെ കർണാടകത്തിലെ ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് വയനാട് എം പി ആയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ധനസഹായം കർണാടക സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നാണ് കർണാടകത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഇക്കാര്യം കർണാടകത്തിലെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് തന്നെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവർത്തനമാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നതെന്നായിരുന്നു കർണാടക പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ വിമർശനം എന്തായാലും കർണാടക സർക്കാർ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അജീഷിന്റെ അജീഷിന്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകിയതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നഷ്ടപരിഹാരം കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് അജീഷിന്റെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടും പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് വയനാട്ടിലേക്ക് വരാത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധി ചായയും പരിപ്പുവടയും കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുകയുണ്ടായി ആദ്യം കെ സുരേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം humanity ah. okay death has taken place and the karnataka government has decided to give compensation based on humanitarian grounds and they are necessarily making you and cry out of that it was uh, our uh, elephant uh, which, uh, which we had the radio collared mm-hmm. at the car mm-hmm. it went to kerala and there this uh, unfortunate incident has happened and no such person has been charged he has lost his life കർണാടകത്തിലെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത് ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇ ആർ രാകേഷ് ചേരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് രാകേഷ് വലിയൊരു വിവാദത്തിനാണല്ലോ ഇപ്പോൾ തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത് കർണാടക സർക്കാർ ഇങ്ങനെയൊരു ധനസഹായം അജീഷിന്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകുന്നു അത് കർണാടകത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ തന്നെ എതിർക്കുന്നു
ബി വൈ വിജയേന്ദ്ര തന്നെയാണ് ഇത് ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന ആരോപണമാണ് വിജയേന്ദ്ര ഉന്നയിക്കുന്നത് അതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അതെന്തിന് കേരളത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് നൽകുന്നു എന്ന ആരോപണമാണ് വിജയേന്ദ്ര മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കർണാടകത്തിലെ ആ ആനയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കേരള അതിർത്തി കടന്നുകൊണ്ട് കർഷകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വ്യാജമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് എന്നുകൂടി വിജയേന്ദ്ര പറയുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ശ്രമമൊക്കെ നടക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രീണപ്പെടുത്തുന്നതാണോ കോൺഗ്രസിന് പ്രഥമ പരിഗണന അതോ മറിച്ച് കർഷകർ വളർച്ച ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ അവരാ അവർക്കാണോ മുഖ്യ പരിഗണന കോൺഗ്രസ് നൽകുന്നതെന്ന ചോദ്യം പോലും വിജയേന്ദ്രൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ നടപടിയെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടക വനമന്ത്രി തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രതികരണമാണ് അല്പം മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടത് കർണാടക വനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം കർണാടകയിൽ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിൽ ഹാസനിലെ ബേലൂരിൽ നിന്നാണ് ഈ ആനയെ പിടികൂടിയത് പിന്നീട് ബന്ദിപൂർ വനമേഖലയിൽ ഈ ആനയെ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ആ ആന തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിർത്തി മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കർഷകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ മനുഷ്യത്വം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം നടപടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത് മാത്രവുമല്ല വരൾച്ച ബാധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള വിമർശങ്ങൾക്കും കർണാടക വനമന്ത്രി മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് കർണാടക വനമന്ത്രി സൂചിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് എന്ന വാദമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വയനാട്ടിലെ ഇങ്ങനെ വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണം അതിപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരിടും ഇട നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കർണാടകത്തിൽ കർണാടകത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെതിരെ ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിൽ വന്യജീവി ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച അജീഷിന്റെ കുടുംബത്തിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി കർണാടക സർക്കാർ നൽകുന്നത് വയനാട് എം പിയായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രാഹുലിന്റെ സമ്മർദ്ദത്താലാണെന്നാണ് ബി ജെ പി ആരോപിക്കുന്നത് അതേസമയം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് വയനാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയിട്ടില്ല അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ എം പി ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ലോകത്തെ എവിടെ നിന്നും ഇവിടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ധനം സമാഹരിക്കാമായിരുന്നു പ്രോജക്ടുകൾ കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു ഒരു പദ്ധതിയും അവിടെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല ഈ കേരളത്തിലെ ഇരുപത് കഴിവുകെട്ട എം പിമാരിൽ ഒരാളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അയാൾക്ക് ഒരു അക്ഷരം ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല ഒരു പരാജയപ്പെട്ട എം പിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാമനാട്ടുകരയിലും അടിവാരത്തും വന്ന് രണ്ട് പൊറോട്ടയും കഴിച്ച് ജീപ്പിന്റെ പുറത്ത് കയറി പോകാനല്ല ജനങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാടിന്റെ പാർലമെന്റ് മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ദയനീയമായ പരാജയമാണ് എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒന്നും ശ്രമിച്ചില്ല ചക്കിക്കൊത്ത ചങ്കരൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എം സർക്കാരിന് പറ്റിയൊരു എം പിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ പി മോഹനനെ വെറുതെ വിട്ടു എങ്കിൽ പോലും എന്തിനാണ് ആ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യം കെ കെ രമ സി പി എമ്മിനോട് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല സി പി എം രണ്ട് പ്രധാന നേതാക്കൾ സി പി എമ്മിന്റെ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തിയതാണ് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് പി മോഹനനെ മാത്രം വെറുതെ വിട്ടാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കെ കെ കൃഷ്ണനും ജ്യോതിബാബുവും പാർട്ടി നേതാക്കളല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് കെ സി രാമചന്ദ്രനെ പോലെ തന്നെയല്ലേ മറ്റ് രണ്ടുപേരും കെ സി രാമചന്ദ്രനെതിരെ മുൻപ് നടപടി എടുത്തതാണ് പാർട്ടി അപ്പോൾ കെ കെ കൃഷ്ണനെതിരെയും ജ്യോതിബാബുവിനെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടാവുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ യു ഡി എഫ് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുകയാണ് കെ കെ രമയ്ക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കെ കെ രമയുടെ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് അത് പി മോഹനനെ കുറ്റക്
അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ചെയ്തു ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലപാതകം അത്ര ക്രൂരമായൊരു കൊലപാതകം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് മറ്റൊരു കൊലപാതകം സമാന സമാനതയുടെ മറ്റൊരു കൊലപാതകം ഇല്ല എന്നത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പുള്ളികളെ യഥാർത്ഥ നേതാക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി ബുദ്ധി കേന്ദ്രത്തെ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും രമ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ കേസിന് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകും എന്നാൽ വിധിയെ എന്തിന് സ്വാഗതം ചെയ്തു സി പി എം എന്ന ചോദ്യം കെ കെ രമ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് കെ കെ രമ ഇന്നലെ ന്യൂസ് എയ്റ്റിന്റെ പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കെ കെ രമയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഈ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് അത് ഏതാർത്ഥത്തിലാണ് വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നത് സി പി എമ്മെ അപ്പൊ ഈ ആളുകളൊന്നും ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരൊന്നും സി പി എം അല്ലേ സി പി എമ്മും എന്റെ ആളുകളാണല്ലോ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ രണ്ട് ജില്ലയിലെ ആളുകളാണല്ലോ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കണ്ട് ഈ ഡബിൾ റോൾ കളിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ സി പി എം എങ്ങനെയാണ് വലിയ ആഘാതമാണ് പാർട്ടിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി അവര് പറയുന്ന വാദങ്ങൾ മുഴുവൻ പൊളിഞ്ഞ് പാളിയതാകുന്ന വിധിയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ മോഹൻ മാഷ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണ് ആ ഫോണിന്റെ ടവർ ലൊക്കേഷനും ഈ പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച ടവർ ലൊക്കേഷനും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോടതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഫോണ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ തെളിയിക്കാനുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ അപ്പീലുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും അത് തെളിയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഈ രണ്ട് ജില്ലയിലെ ആളുകൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അറിയാതെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഒഞ്ചിയം ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർക്ക് ഇത് നടത്താൻ സാധിക്കുമോ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം കേസിൽ കോടതിയുടെ വിധികൾ വരുമല്ലോ സ്വാഭാവികമല്ല ടി പി കേസിൽ സി പി എമ്മിന് ഒരു പങ്കും ഇല്ലാത്തതാണ് അതിലിപ്പോ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി വന്നു സ്വാഭാവികമായും അതിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതികൾ സി പി ഐ എമ്മിനെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് ആ കേസിനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും ആ ശ്രമം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് മോഹനം മാസ്റ്ററെ കീഴ്ക്കോടതി നിരപരാധിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി വിട്ടയച്ചത് സാധൂകരിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പൊ സി പി ഐ എമ്മിന് ഒരു പങ്കുമില്ലാത്തതാണ് ആ കേസ് പി മോഹനെ വിട്ടയച്ചതാണ് ഈ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് തന്നെയാണ് സി പി എം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പങ്കില്ല എന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കുകയാണ് എന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജനും പക്ഷെ കെ കെ രമ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിന് വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കെ കെ കൃഷ്ണനും ജ്യോതി ബാബു എന്താണ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ അല്ലേ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് ടി ജി സജിത്ത് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് സജിത്ത് സി പി എമ്മിന് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ നേരത്തെ കെ സി രാമചന്ദ്രൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചപ്പോൾ കെ സിക്കെതിരെ അന്ന് നടപടി ഉണ്ടായതാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ പി മോഹനെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന കാര്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് ഒരു മണ്ടത്തരം പോലെ ആയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ജ്യോതി ബാബുവും കെ കെ കൃഷ്ണനും രണ്ട് പ്രധാന നേതാക്കളാണ് ഒഞ്ചിയത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരിലെയും അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മറുപടി ഉണ്ടാകുമോ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് അതോ പി മോഹനന്റെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുവാനാണോ ടി പി കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടി പി വധം ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിലപാടെടുക്കുമെന്നതിൽ സി പി എമ്മിന് അന്നും ഇന്നും കുഴയ്ക്കുന്ന വിഷയമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ എല്ലാം പ്രതികരിച്ച എല്ലാ നേതാക്കളും പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കം നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ വലിയ വിവാദമാവുകയും അത് പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോഴും ഈ കേസ് വീണ്ടും കോടതിയിലെത്തി ഇന്നലത്തെ കോടതി വിധിയോട് എന്ത് നിലപാടെടുക്കും എന്നതിലും ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണ് നേതാക്കൾ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ സി പി എം പൊതുവിൽ ഈ വിഷയത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ പി മോഹനെ വെറുതെ വിട്ട നടപടിയാണ് അത് സ്വാഭാവികമായും പാർട്ടി നിലപാടിൻ്റെ അംഗീകാരമാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സി പി എ
വെറുതെ വിട്ട് നടപടി കോടതി ശരിവെച്ചതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് സ്വാഗതാർഹം എന്ന നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് നിലപാടെടുക്കാൻ മാത്രമേ സി പി എം പക്ഷേ അവിടെ ഈ കെ സി രാമചന്ദ്രൻ കെ സി രാമചന്ദ്രന്റെ ഒരു ശത്രുത കൊണ്ട് ടി പി ക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ ഏർപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ സി പി എം വാദമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് നേതാക്കളും അപ്പോൾ കെ സി രാമചന്ദ്രന് ഒപ്പം ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന് പാർട്ടിക്ക് പറയുവാനും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയല്ലേ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകും അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഈ കെ കെ കൃഷ്ണന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സി പി എം ഒരു നിലപാട് ഇതുവരെയും എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ മഞ്ജുഷ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് നേതാക്കളെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നതാണ് തൽക്കാലം സി പി എം തള്ളിപ്പറയില്ല തറി പറയാൻ സാധ്യതയില്ല മറിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോയി സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനത്തിന് ഒരു പക്ഷേ കാത്തിരുന്നേക്കാം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും തികച്ചും എതിരായ ഒരു വിധി ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സി പി എമ്മിന് തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞനന്ദനും മറ്റും ന്യായീകരിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറായേക്കാം അത്തരമൊരു സാധ്യതയാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പ്രധാന നേതാക്കളും പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സി പി എമ്മിനത് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല സജിത്ത് കെ കെ ശൈലജ വരികയാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വടകരയിൽ മത്സരിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം കൂടിയല്ലേ സി പി എമ്മിന് കെ കെ രമ ഇങ്ങനെ ശക്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ നിയമ പോരാട്ടവുമായിട്ട് അപ്പോൾ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാറുമല്ലോ വടകരയിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സി പി എമ്മിന് ടി പി വധം ഇത്തവണ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അത് വടകലം വടകര മണ്ഡലത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാവും വടകര തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സി പി എം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാവുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധിയാവുക ഒരു പക്ഷേ ഈ ടി പി കേസ് തന്നെയാവും ടി ടി പി കെ കെ രമ അടക്കമെടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ വിഷയത്തിൽ അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് കെ കെ ശൈലജ വന്നാൽ തന്നെ കെ കെ ശൈലജ ഈ വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടിയും വരും അപ്പോൾ എന്ത് നിലപാടെടുക്കുമെന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഒരുപക്ഷെ പാർട്ടി അണികളെ ഏറെ കുഴപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഈ വിഷയത്തെ നിലപാടെടുക്കാനായിരിക്കും സി പി എം ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവിടെയാണ് സി പി എം പ്രതിരോധത്തിലാവുക മഞ്ജുഷ് ശരി സജിത്ത് എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ സി പി എമ്മിന് ഇനിയും വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വരും അതിന് കാരണം ജ്യോതി ബാബുവും കെ കെ കൃഷ്ണനും രണ്ട് പ്രധാന നേതാക്കളാണ് അവർ ഈ പ്രതിപട്ടികയിൽ വന്നു കേരള ഹൈക്കോടതി അവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വിധിച്ചതാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മണ്ഡലത്തിലും വലിയ രീതിയിൽ സി പി എമ്മിന് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമായി മാറും മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എക്സാ ലോജിക് വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരെ അത്ര കണ്ട ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷം എന്ന ഒരാരോപണം ശക്തമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാ ലോജിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സാ ലോജിക്കിനെതിരെ ഏതെല്ലാം അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു മകൾക്ക് മാസപ്പടി നൽകിയ മറ്റ് കമ്പനികൾ ഏതെല്ലാമാണ് മാസപ്പടി നൽകിയവർക്ക് നികുതി ഇളവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എം പവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ അതിൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ബാക്കി വായ്പ എവിടെ പോയി എന്നുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അന്വേഷണം നിർത്താൻ ബി ജെ പിയുമായി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപാട് നടന്നോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിയമസഭയിൽ മറുപടി ഇല്ല ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇക്കാര്യമാണ് വി ഡി സതീശൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് വി ഡി സതീശന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നിയമസഭയിൽ വെച്ച് മറ്റ് ചില ഏജൻസികൾ കൂടി നേരത്തെ ഈ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏതെല്ലാം ഏജൻസികളാണ് അന്വേഷിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം പാലിച്ചു ഇപ്പൊ കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരിയിൽ ഇ ഡി കിട്ടിയ നൽകിയ വിവരം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് റൈസാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഈ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇ ഡി ഈ കേസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം ഈ 
ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ഇന്ന് വി ഡി സതീശൻ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് മകളും താനും പ്രതിയായ മാസപ്പണിക്ക് കെ സട്ടിമറിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രമം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കെ എസ് അട്ടിമറിക്കാനാണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു മാസപ്പടി കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യം മുഴുവൻ അതിനുവേണ്ടി കെ എസ് ഐ ഡി എസ് സിയെ കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നു മകളെ കൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നു കേസ് അന്വേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്ക കരുക്കൾ നീക്കി തുടങ്ങി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി പോലീസ് ഉണ്ട് വിജിലൻസ് ഉണ്ട് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എല്ലാം ഉണ്ട് സർക്കാർ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു നടപടിയും സർക്കാർ എടുക്കുന്നില്ല ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതേസമയത്ത് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് ഡാനി പോൾ ചേരുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡാനി പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു ശക്തമായ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇന്ന് എക്സാലോജിക്കൽ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വി ഡി സതീശൻ പറയുകയാണല്ലോ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ശരിയാണ് മഞ്ജു പക്ഷേ കാരണം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എക്സാൽ ലോജിക്കിനെതിരെ അന്ന് പ്രതിപക്ഷ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ അത് പ്രസക്തവുമാണ് മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിയമസഭയിൽ താൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എക്സാൽ ലോജിക്കിനെതിരെയുള്ളൊരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പോലും അതിന് ഒരു മറുപടി പോലും മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇത് സംബന്ധിയായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോലും മറച്ചു വെച്ചു താൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ഉത്തരം തരിക ലോജിക്കൻ ആർക്കെല്ലാം ഇതിൽ മാസപ്പടി വാങ്ങുന്നു ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലും നികുതി ഇളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആ തുടങ്ങിയ അനവധിയായ ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഉപചോദ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നു എക്സാ ലോജിക്കിനെതിരെയുള്ള വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു കടന്നാക്രമണമാണ് ഇന്ന് വി ടി സതീശൻ കൊച്ചിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയത് തൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇനിയെങ്കിലും മറുപടി പറയാനടക്കം തയ്യാറാകണമെന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വി ടി സതീശൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിമർശനം കർണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി എസ് എഫ് ഐ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് പറയുന്നു നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ തീർത്തും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വഴിവിട്ട രീതിയിലുള്ള ഇടപാടുകൾ അടക്കം ഇക്കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെയും തന്നെ തങ്ങൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ കേസിലെ ഈ എസ് എഫ് ഐ ഒ അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ കേസിലെ പരാതിക്കാരനായ ഷോൺ ജോർജ് ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ കൊച്ചിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് ഷോൺ എന്തെല്ലാം എന്താണ് പറഞ്ഞത് എസ് എഫ് ഐ ഒയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് ഷോൺ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ ഷോൺ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ എസ് എഫ് ഐ ഒക്ക് ഷോൺ എസ് എഫ് ഐ ഒക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയത് ചില രേഖകൾ താൻ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അത് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരത് അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്ന് ആ ഷോൺ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം തന്നെയും ഈ എക്സാ ലോജിക്ക വരു വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ആദായം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഡീലിൻ്റെ ഒരു ഇടനിലക്കാരെന്ന രീതിയിൽ വർത്തിച്ചത് കെ എസ് ഐ ഡി സി ആണ് കെ എസ് ഐ ഡി സി ഈ കരാറുകളുടെ എല്ലാം തന്നെ ഇടനില ഇടനിലക്കാരായി വർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഗുണഭോക്താക്കളായി മാറിയത് എക്സാ ലോജിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സി എം ആർ എൽ കമ്പനിയുമാണ് കരിമണൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഖനനത്തിനടക്കം വളരെ തുച്ഛമായ രീതിയിൽ തന്നെ കെ എം എം എല്ലിന് കരാർ നൽകുകയും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സി എം ആർ എല്ലിന് വേണ്ടി ആയി ആണെന്ന് ആ ഷോൺ ജോർജ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു അഴിമതി ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നടന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കോടതി വിധി അടക്കം എസ് എഫ് ഐയുടെ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ വലിയ
രാത്രി ഏഴരയോടു കൂടിയാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത് കുട്ടി ആരോഗ്യവതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചാക്കയിൽ നിന്നാണ് ഈ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പോലീസിന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എങ്ങനെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എപ്പോഴാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം ഇക്കാര്യത്തിലെല്ലാം ഇനിയും പോലീസിന് വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസിന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവരം ഈ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് അടുത്തു നിന്നുള്ള അവിടെ സമീപത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മ നൽകിയ ചില വിവരങ്ങളാണ് ശാന്തി എന്നുള്ള വീട്ടമ്മയാണ് പോലീസിന് ചില വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അവരുടെ വാക്കുകൾ ആദ്യം കേൾക്കാം പയ്യന്മാരോട്ടൊന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാലും അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ കണ്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് അവർ ആദ്യമേ പയ്യന്മാരെ വെട്ടി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷണം നോക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടതാകാനിരിക്കും സാധ്യത മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളവരല്ല അത് ഈ പാലത്തിനോട് ഇരിക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്ത് അഞ്ചേകാൽ മണിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഒരു പഴയ പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഇതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് പോയത് എന്നെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് പക്ഷെ മൂന്ന് പേർ അവിടെ ഇരിക്കും ആ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഞാൻ പേട്ടയെ പോകാറുണ്ട് ആ മൂന്ന് പേർ അവിടെ ഇല്ല ഇല്ല കൂടിയത് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സ് വരും ആ പ്രായം ഞാൻ ഈ അമ്പലത്തിൽ വേറെ ഓപ്പോസിറ്റ് താമസിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ വൈകിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെല്ലാം സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പക്ഷെ അവരെ കണ്ടു കിട്ടിയെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല മുടിയൊക്കെ ഇച്ചിരി വളർത്തിയ പിള്ളേർ തന്നെയാണ് ഓ ബംഗാളികൾ തന്നെയാണ് അവർ ഈ നാട്ടുമുറത്തുള്ളവരല്ല അവർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വി വി വിനോദ് ചേരുകയാണ് വിനോദ് ഇപ്പോഴും പോലീസിന് ഒരു വിവരവും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണോ എന്താണ് പോലീസിന്റെ ഒരു അനുമാനം ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടമ്മ നൽകിയ വിവരമുണ്ടല്ലോ അത് പക്ഷേ പോലീസ് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ പോലീസിന് അവർ ഈ വിവരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ മഞ്ജുഷ് കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ് കാരണം ഏതാണ്ട് അര കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരമുണ്ട് ഇവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഇവർ ടെൻറ്റടിച്ച് കഴിയുന്ന സ്ഥലവും ഈ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയ ആ സ്ഥലവും അവിടെ എത്താനുള്ള പ്രയാസം അതായത് റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ് മെറ്റലുണ്ട് വശങ്ങളിലാകട്ടെ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് രാത്രി ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടില്ല എന്നാണ് ഒൻപത് മണിക്ക് അവർ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ഇത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഏതാണ്ട് അഞ്ചര അടി താഴ്ചയുള്ള ഒരു ഓടയിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നത് ആ ഓടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നത് അസംഭവ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രവുമല്ല കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഓടയിലേക്ക് വീണുപോയെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പോറലോ മുറിവോ എന്തെങ്കിലും ചതവോ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ കാര്യമായ ഒരു പ്രശ്നവും കുഞ്ഞിനില്ല മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ ഓടിവോ ചതവോ ഒന്നും തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിലില്ല പോലീസുകാർ കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ശാന്തി എന്ന വീട്ടമ്മ നൽകുന്ന മൊഴി ഉൾപ്പെടെ പ്രസക്തമാകുന്നത് അഞ്ചേ മുക്കാൽ മണിയോടുകൂടി അതായത് ഏഴര ഏഴ് ഏഴര കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് കുട്ടിയെ ലഭിക്കുന്നത് അഞ്ചേ മുക്കാൽ മണിയോടുകൂടി അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മൂന്ന് യുവാക്കൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ച സ്ഥലത്ത് അതായത് പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിന് അടുത്തിര് ഇരിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നാണ് ഈ വീട്ടമ്മ പറയുന്നത് ഇവർ ആരാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല നേരത്തെ ഒരു സി സി ടി വി ദൃശ്യം പോലീസ് ശേഖരിച്ചതിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ആൾ കുഞ്ഞുമായി പോകുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ദൃശ്യം വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ആ പോയ സ്ത്രീയും ഈ കുഞ്ഞുമായി ബന്ധമില്ല എന്നത് പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ആളുകൾ അതാരാണ് അവിടെ വന്നിരുന്നത് അവർക്കിതുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യമാണ് കാരണം അങ്ങനെ മൂന്ന് പേർ അവിടെ വരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഈ വീട്ടമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്നത് കാരണം അവർ അവിടെ ഉള്ള ആളുകളല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല കുറച്ച് സമയമാണ് അവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ സ്ഥലം നോക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഈ യുവാക്കളെ വിടുകയും പിന്നീട് കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാമെന്ന നിഗമനമാണ് അവർക്കുള്ളത് പോലീസ് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല ക
മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ ചൂടിനെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകിയിരുന്നു അതിൽ ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂട് കൂടാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനാൽ തന്നെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ഭവ്യ പാർവതി ചേരുന്നുണ്ട് ഭവ്യ എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ നിർദ്ദേശം കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന് മഞ്ജൂഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തന്നെ ഇത്തവണ ഈ ദിവസവും ഉയർന്ന താപനിലയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും കേരളത്തിൽ ഒന്നാകെ ഒരു മഞ്ഞ അലേർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇതിൽ പ്രധാനമായും ആലപ്പുഴ കോട്ടയം തൃശൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഇന്നും നാളെയും എറണാകുളം തൃശൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് താപനില കൂടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കൂടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുള്ളത് ഈ എറണാകുളം തൃശൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ാണ് ഇവിടെ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം താപനില ഉയരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉയർന്ന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും താപനില ഉയരും ചൂട് കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂട് കൂടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് പ്രധാനമായും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഇത്തവണ കണ്ണൂരും ആലപ്പുഴയും കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് താപനില ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലും ഉയർന്ന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ വടക്കൻ ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന ചൂട് കുറവാണ് എന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാധാരണ കേരളത്തിൽ ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്താറുള്ള പുനലൂരും പാലക്കാടും ഇത്തവണ ചൂട് കുറവാണ് എന്നുള്ളതും ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പുകൾ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയത്തെ ചൂട് കൊള്ളാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശമാണ് മുന്നറിയിപ്പാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നൽകുന്നത് എന്തായാലും നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് മഞ്ഞ അലേർട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ചൂട് കൂടും ചൂട് ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇതേ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ ചൂട് കൂടി തന്നെ നിൽക്കും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വീണ്ടും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മംഗലാപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐക്ക് പോലീസ് ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പടമുള്ള പ്രചാരണ ബോർഡ് എടുത്തു മാറ്റണം ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രചാരണ ബോർഡാണ് ഈ തർക്കത്തിന് വഴിവെച്ചത് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഓഫീസിന് സമീപമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ബോർഡ് വെച്ചത് അതിൽ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ചിത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാറ്റണം എന്നാണ് മംഗലാപുരം പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഡി വൈ എഫ് ഐ സമ്മതിച്ചില്ല അതിനവർ കാരണമായി പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം പോലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എന്തായാലും കർണാടക സർക്കാർ അത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരാണോ ഇങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിയത് എന്ന് അറിയണമെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴും ബോർഡ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ സംഘർഷവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ചില വാക്കുതർക്കങ്ങളുണ്ട് കെ വി ബൈജു ചേരുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ബൈജു എന്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിവരം ബോർഡ് നീക്കണമെന്ന് വീണ്ടും പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡി വൈ എഫ് ഐയോട് ആ മഞ്ജുഷെ തൊക്കോട്ടാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ കർണാടക സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ കട്ടൗട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തൊക്കോട്ട് തന്നെയുള്ള ഡി വൈ ഐ ഓഫീസിന് സമീപം ആറടിയോളം ഉയരത്തിലുള്ള കട്ടൌട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കട്ടൌട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കൊലാജെ പോലീസാണ് ഇത് നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഞായറാഴ്ച നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നീക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഇവർ പറയുന്നത് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി കട്ടൌട്ടുകൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഉൾപ്പെടെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരുടേ
ഫ്യൂ സൂരി കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂ സൂര നിർദ്ദേശം നൽകിയത് കുടിശ്ശിക വന്നതോടെയാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഈ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കളക്ട്രേറ്റിലെ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇതുമൂലം തടസ്സപ്പെടും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് നവമി ദിനേശ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ആ നവമി ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ബന്ധം വീണ്ടും തുടങ്ങുവാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്നുള്ള വിവരം എന്താണ് സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇരയായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം കളക്ടറേറ്റും ഇന്ന് രാവിലെ ഓഫീസിലെത്തിയ ജീവനക്കാർ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പതിമൂന്ന് ഓഫീസുകളാണ് കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാനുള്ളത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് കളക്ടറേറ്റിലെ ഓഫീസുകളുടെ കുടിശ്ശികയുള്ളത് ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത കാരണം അഞ്ചു മാസത്തെ ബില്ലാണ് അടയ്ക്കാനുള്ളത് ഓരോ ഓഫീസിനും പ്രത്യേക മീറ്റർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുപ്പത് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഇപ്പോഴിത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈനിങ് ആന്റ് ജിയോളജി ലേബർ ഓഫീസ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസ് വനിതാ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഓഫീസ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് മാത്രം കുടിശ്ശിക തൊള്ളായിരത്തിന് മുകളിലാണ് അങ്ങനെ അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ കളക്ടറേറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കെ സി ബി സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കമ്പനി രീതിയിലേക്ക് അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നവംബറിൽ തന്നെ കെ എസ് ഇ ബി ഈ നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ എത്രയും വേഗം ഈ ബില്ലടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊരു നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബില്ലടയ്ക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കെ എസ് ഇ ബിയും കടന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി എറണാകുളം കളക്ടറേറ്റിലെ ഫ്യൂ സൂരിയിരിക്കുകയാണ് കെ എസ് ഇ ബി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കളക്ടറേറ്റ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ജീവനക്കാർക്ക് ഇരുട്ടത്ത് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗതികേടാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പകൽ വാർത്ത അവസാനിക്കുകയാണ് അതിനു മുൻപ് സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നോക്കാം കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ വലിയ കളക്ഷൻ കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സ്വർണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പവന് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്വർണം പതിനെട്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പവൻ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി വെള്ളി ഗ്രാമിന് എഴുപത്തിയേഴ് കിലോ എഴുപത്തിയേഴായിരം കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ വലിയ കളക്ഷൻ കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്പോർട്ട് ലൈവുമായി ടോം കുര്യാക്കോസ് യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ രാപ്പകൽ സമരം വയനാട്ടിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കർഷകൻ അജീഷിന്റെ കുടുംബത്തിന് കർണാടക സർക്കാർ ധനസഹായം അനുവദിച്ചതിനെതിരെ ബി ജെ പി ധനസഹായം അനുവദിച്ച തീരുമാനം നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് കർണാടക ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ ബി വൈ വിജയേന്ദ്ര രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി കർണാടക